i r o n k e t 教学之关于网管的设定和装配。首先，我们先设定直管的部分。我们先在直管上面点击滑鼠左键一下，然后选择工具，然后操作，然后装配点。那我装配点要设定在直管的上面的圆圆心跟下面的圆心，所以我就在上面的圆心以及下面的圆心。是，那我就出现两个装配点，对，两个装配点。然后这个在这个模式下，我把鼠标移到这边会出现一只手，然后点击花鼠右键一下，给它个名字，名字我给它 A A， 然后底线之后，它会有三种表示方式 A A M。A A F 以及 A A N， 那 M 代表的意思就是攻接点 ，F 母接点 ，N 就是中性接点。那 M 就是要带，就是要搭配 F 做连接点的配合，就是装配点的配合。然后 N 就是中性接点，它可以跟全部的 N 做结合，这样。所以在这部分呢。我把它全部设作 A A N， 这样我后来我只要全部设作这个 A A N， 那样我就都可以做装配。过来我设进参数，我把它设 O D 等于 O D， 这个意思是说 O D 是要装配到这个物上面的装配物。那它如果里面有一个参数叫做 O D 的话，它会等于这个直管上面的 O D。那 O D 我们当初在设定是设定直管上面的外径，然后逗号 I D 等于 I D， 装配物上面的 I D。参数会等于直管上面的 ID 参数，过来给它拘束。Constraint 的意思是说拘束的意思。那拘束的表示方式有四种，一个是 CMP， 然后过来是 COX， 还有 COY 以及 COD。CMP 的意思是说接点跟接点之间做结合，那就是接点不会随便移动。然后 COX 的意思是说接点。和 x 做拘 x 轴做拘束，那它拘束的意思就是说，你只能在 y 力的平面上做跑移动，你的点只能在 y 力平面上做跑动。那 y 力就是只能在 x 力的平面上做跑动，那力只能在 x y 的平面上做跑动。那因为我们是要做弯管跟直管做搭配，所以我们希望可以在空间上面自由的移动，所以我们只只拘束点跟点之间，就是装配点跟下一个装配点。就是如果我这个网管有两个互相装配的话，那我两个装配点互相的结合。所以我们这边只设一个 CMP， 然后我这边先把它复制下来，好，复制下来。因为我后面全部装配点，我都要把它设定成这一个，这样的话，我在装配的时候，第一个全部都是中性节点，我全部都可以做装配，然后我全部的点都是属于点跟点之间做拘束，它不会跑掉，然后它不会让它全部的 O D 全部的外径等于外径，内径等于内径。全部就把它设定起来。
管子管设定完之后，我们设定弯管的部分，弯管也是一样，先点击弯管，左键一下，然后找工具，然后操作。这边我就是给它装配点，我设计装配点，那另一个装配点就是在下面，装配点，然后给它名字，名字，给它名字。哦，这个是外径为20的，然后这个也是同样的操作。然后这边要特别说明一下的是。我如果没有点选在这个物件上面，例如说我现在是在旁边嘛，我把它点开来了，我没有点击任何的物件，那我的滑鼠的鼠标如果移到装配点上，它是不会出现手的。哦，点击这边才出现一个手，那我就也把大的这个给做完。这样子，我的直管与弯管的部分就设定完成了。那为了让我方便目方方便说，让他知道说它是大的，就是外径30、外径25跟外径20。所以我就先给他做一个智能渲染的动作。先点选它，用滑鼠的左键点选，然后再用右键，然后进入智能渲染。我这边智能渲染，我就是给它涂个红色、黄色以及绿色。那我这三个我就做，先这样子就先辨辨识完。不然我进入这个所谓的常用里面，我先建一个 catalog， 一个新的资料库。我就可以这边我就可以建一个资料库出来，接下来我就把这四个给拉进去，拉进去，就按着它滑鼠图一拉进来，哦，依序的拉进来。那他就可以看这个是 O D 2 0的啊，啊 I D 1 5 O D 2 5 5 I D 2 0 O D 3 0 I D 2 5那它这个很明显就是比他们还要小啊，所以我们现在我们先来做一个装配，让我们的参数跟我们的局数让它先显示出来给大家看，所以我先把这些给删掉，然后我我会以。这个直管以及一个外径20的，我们来做搭配。那我就先选一个外径20的出来， 2 0的。然后我装配点也都有设定了。这个时候我就直接拉直管啊，直管拉着，我就直接放着。它它刚刚就会自动的，就跟它有没有，就直接做搭配。那我也可以拉它咯。我拉它这个方向，它也不会因为我往这边拉，所以它就产生任何的形变。它的点还是会碰在点上面，这个点是不会动，就是我的装配点不会动。哦，这边我可以拉长，看我们要多长都可以。那我就先把它设个两百五，两百五的长度。那这边也是可以做一个直管的动作。那我这边只管，像，像我这边这一像我拉的这个，它是属于它的，就是所谓它半径的部分嘛。但是我这样子拉，它还是会因为我的参数式的关系，所以它不会因为我往外拉，它就跟着变大以及缩小，它会拘束着。
，然后这边我就是一再给它继续装备下去。那、啊、因为我的外径都是，因为我已经先要红色这个外径二十，所以我如果再把这个拉进来，它会更改后面这个的外径，所以我后面我都直接用外径二十来做就可以了。然后我下来示范，如果我这个我要做一个旋转的动作，我不并不想要让我的管子朝着这个立方向看，那我再点选它，然后用 X 三维球，然后固定这个旋转轴，那我让它旋转这个方向，旋转90度，离开三维球，那我就可以看到它做一个旋转的动作，而且。点还是持续的在，那我再做一个直管，哦，直管下去，然后我可以拉它，然后再做个弯管，那弯管我一样可以改变它的方向，像我这边有点改掉，那我就让这个往上朝好了，我就点着它 ，F 1 0然后我就是这个，然后转180度，一八零，那我就可以这样子下来，然后我就只需要一直连接我的直管跟弯管，我就可以连出我想要的管线图。那教学到这边，然后谢谢各位。